。臭土豪十三，好啊，要不是老娘今天探班幽梦，看见他满面春风。在我的温柔逼问下，还不知道你居然来帝都了。孙大姐，话说你这暴脾气可是一点都没有改啊！哼，叫谁大姐呢？你有本事过来，保证我不踢爆了你这个臭土豪！<笑>别那么暴力嘛，小心嫁不出去！呵呵，<笑>我嫁不出去要你管，别废话了。限你十分钟赶过来请我们吃饭，不然别怪我辣手摧花了。十三，快来救我！哈哈，我正打算过去呢，已经在路上了。五分钟后到一贤门口。好，我们到门口等你。原来他一开始就打算过来找幽梦了，总觉得心里酸酸的。幽梦，下次如果还自己偷偷跑魔都玩不带上我，我们就绝交。哼，安啦安啦，下次带上你这个大电灯泡。这这也太美了！想不到在一贤门口遇到两个惊为天人的女神。嗨嗨，刚好今天开了我新买的法拉利八幺二过来，在她的加持下，在帝都还没有哪个女的能逃脱得了我的手掌心。啊哈！两位美丽的小姐姐，你们好，请问一下，你们是一贤的工作人员吗？滚！老娘心情不好。啊<笑>这位先生，你别介意，我是一邪的，他是我的好朋友。你是要进去参观我们一邪的画作吗？对对对，我刚开我的法拉利经过这里，突然感受到一股浓重的艺术气息迎面扑来，所以停下来想进去参观一下，顺便买上一幅大师级的名画，挂在我新买的别墅里面。<笑>哈哈，我都佩服我自己，一句话把我的身家展现得淋漓尽致。买画是假，泡你们才是真。嗨嗨，买就进去买呀、啊，那么大的门口自己不会进去啊。啊，小姐姐，你误会了。我想找个懂画的，带我走走，给我介绍一下里面的画作，介绍一下。我的名字叫膀胱。不好意思，这位膀胱先生，我们已经下班了，你可以直接进去，里面会有专人接待你的。哦，那可惜了，要不这位美丽的小姐，我们加一下好友，下次麻烦你亲自带我领略一下艺术气息。不好意思，我没有带手机。不应该啊，一般的女孩在我这般攻势下，早就上我的车了。不过这对姐妹花我喜欢，一个泼辣，一个温柔，有难度才有意思。既然你不进去，那让一下，我们在等人。你们是要去哪里吗？要不我用我这辆价值一千三百万的法拉利八幺二送你们过去。<笑>哎呀，你烦不烦啊？我们男朋友有车，比你这车贵多了。布加迪黑夜之声，听说过没有？价值两亿多。<咳>布加迪黑夜之声。<笑>小姐姐可不要吹牛哦！布加迪黑夜之声全球最贵的超跑仅有一辆，而且是有钱都买不到。啊，幽梦，你确定十三过来的时候是不是托运了他那辆布加迪黑夜之声过来的呀？对，和他送我的那辆樱桃红法拉利 G 五零一起托运过来的。<笑>还送你樱桃红法拉利 G 五零，知道这是什么车吗？虽然它远远比不上布加迪黑夜之声，但也是全球限量款，价值五千多万。如果是樱桃红的那款的话，只会再贵多一千万。信不信由你，我们不需要向你证明。小姑娘，哥哥我不是坏人，没必要编造一些夸张的事情来吓唬哥哥。哥哥只是想认识一下你们而已。呵呵，幽梦，秋香，久等了。十三，你来啦！死鬼，你让我们等了好久。对了，幽梦不是说你开布加迪黑夜之声过来的吗？怎么变成红旗 H 5了？哦，我嫌那车太引人注目了，可能会引起堵车。我喜欢低调一点。红旗 H 5 <笑>红旗 H 5还喜欢低调，笑死我了！居然是开红旗 H 5过来，你们果然是吓唬哥哥的。什么布加迪黑夜之声、法拉利 G 5 0都是假的。我说嘛，华夏怎么可能有人能开得起布加迪黑夜之声？不过是一个穷小子罢了。不过这小子倒是挺帅的，标准的小白脸。等等，他们的男朋友十三，死鬼？难道这人是谁啊？不认识，过来装十三的。哈尼，别管他，我们走吧。嗯，好。等等，嗯，我有个问题想问一下，你们的男朋友是指他一个人吗？对呀，我们两个人的男朋友，我们喜欢的是同一个人。嘻嘻，我们走。我操，这开红旗 H 5的穷小子，何德何能，居然让两个女孩同时喜欢他，真是羡慕死我了。
笑死我了，幽梦！你刚才看到那个人的表情没有？刚我骗他说臭土豪是我们两个人的男朋友的时候，他一脸的震惊，不可思议。啊，你当时都把我都说的一脸懵逼了，孙大姐，这个骗人可不太好啊！哼，臭土豪，你们男的心里巴不得几个女人同时喜欢一个男人吧？啊、胡说，我没有。还不敢承认，六爷，你经常在这臭土豪身边，是不是发现很多女人喜欢他？这这个。<笑>六爷，你经常在这臭土豪身边，是不是发现很多女人喜欢他？这这个。<笑>秋香，你就别为难六爷了，十三那么优秀。很多女人喜欢他那是正常的。幽梦，我就说你是个恋爱脑，经常嘱咐你，你可千万要看紧这个臭土豪了，他肯定到处沾花惹草。哼，懒得说了，我去上个厕所。孙大姐怎么老是针对我呀？幽梦，她是不是更年期到了？十<笑>三，我能感觉到秋香好像有点喜欢你。对对对，我也感觉到了。<笑>你感觉什么了？你感觉扣工资？<笑>不敢了，不敢了。再说半句，老娘踢爆了你！嗯。哎呦，这位小姐姐，走路怎么那么不小心，把我们的话都给摔坏了？我说你们酒店是怎么回事？老娘摔倒了你不问，却只关心你们这幅破画。我说这位小姐。我们的画挂在墙上好好的，你不碰它的话，它会掉吗？行了行了，多少钱我赔你们就是了。这幅油画叫卖火鸡的小男孩，我们老板说了，是他花了五百万华夏币在湘江拍回来的、啊。什么？你怎么不去抢呢？五百万的画怎么那么随意就挂在这厕所走廊、啊？对不起，这位小姐，这幅油画是我们店里最便宜的一幅画了，最贵那幅可是价值一个亿呢。啊怎么回事啊，老板，您来了！这个小姐刚弄坏了这幅有画卖火鸡的小男孩。嗯，哦，哟，真是有缘啊，泼辣的小姐姐，原来是你呀、啊。嗯，膀胱是吧？我说你们这是黑店吗？这么一幅破画，居然要五百万？我们店可不是黑店，小姐姐可不要乱说。这油画可是我千辛万苦从湘江拍卖回来的，花费了五百万，现在可能还不止这个价格呢。如果你不相信的话。我还有拍卖证书和国际认证的证书可以给你看，小疯子，去我办公室拿证书过来。好的，老板。真倒霉，刚气头上没走稳，不小心碰到这幅画，确实理亏，想赔点钱了事的。想不到这幅挂在厕所走廊的画，居然价值五百万。小姐姐没钱赔是吧？要不找你那男朋友过来看看，你也别害怕，我这人比较大度，你要是答应做我女朋友的话，那这画就不用你赔了。嗨嗨，真是天不负我啊！又让我遇到了你们。你男朋友开红旗 H 5的，他能有什么钱？他等下过来，一听到要赔偿五百万，肯定吓死了。哈、啊、哈，哼，滚！你想屁吃呢？还做你女朋友？你配吗？再说半句，老娘踢爆了你！嗯、小姐姐，别冲动，别冲动，冲动是魔鬼。哼，啊、<笑>果然是暴脾气，我喜欢。秋香，怎么了？十三，你们怎么过来了？就你那嗓门，全餐厅的人都听到了。哟呵，好巧啊，都过来了。先介绍一下，我是这家餐厅的老板，我叫庞光。这位小姐姐呢，刚才不小心弄坏了我店里的这幅油画，正在和这位小姐姐协商怎么赔偿呢。不就是一幅画吗？多少钱？我们赔了。五百万。嗯？什么？五百万？你这是什么话？居然要五百万？我看你是想趁机敲诈我们。饭可以随便吃。话不可以乱说，我这幅卖火鸡的小男孩有画，可是世界著名画家安图图所画，是我在湘江拍卖会花五百万华夏币拍来的。谁知道他是不是假的？老板，您要的证书来的正好。那个，这就是这幅油画拍卖会上的权威鉴定报告，还有三位国际鉴定大师的联名签名的资料，绝对是真迹。这年头，胸都可以伪造，你这证书也是伪造的吧？<笑>呵，粗鄙，没钱赔就说没钱赔，还找那么多借口干嘛？小疯子，抱不快。好的，老板，等等，嗯，让我们来看看这幅画。
，一幅人物油画，价值七十九点九元华夏币。解析：仿照清迈著名画家安徒徒的画作《火鸡的小男孩》，采用印刷机复刻而成。好家伙，还真被小六子说对了，才几十块钱的地摊货，居然敢喊价五百万，还好我有解析之眼的功能。哦，忘了介绍了。我的大女朋友是艺术协会的会长，你说这个是真迹，那让她来鉴赏一下这幅油画的真假吧。啊、什么？她是艺术协会的会长吗？正是，艺术协会会长唐幽梦。她、啊、怎么可能是艺术协会的会长？哪有那么年轻漂亮的女人当协会会长？对，这小子一定是想蒙我的。十三，要不你来吧，毕竟在您这位油画大宗师面前耍大刀，说的不好，怕你笑话了。哈尼，放心说，你说什么都是对的。你们俩别腻歪了，幽梦，赶紧看看，看什么看？我这有国际颁发的证书，铁证如山，赶紧赔钱、哦。你小子是不是心虚了？谁心虚了？不心虚那就给我闭嘴，不然请你吃火锅。这幅油画色彩采用的很到位，表面的颜料厚薄纹理都非常的工整，黑白交接的地方也较为平整，看不出任何的瑕疵。太完美了，<笑>你看是吧？我都说是真的了，你们还不信？但是就是因为看不出任何瑕疵，太完美，可以断定它就是一幅仿品，假的。<笑>就是因为看不出任何瑕疵，太完美，可以断定它就是一幅仿品，假的。<笑>什么？你胡说！这么完美的作品怎么可能是假的？让我来说吧，现在市场上。很多仿制的油画作品都是印刷机复刻的。印刷品的特点是可以将画布分割成无数个马赛克点，然后喷绘填色，构成整幅画面。高仿的话会再用纯手工上填颜料，填上几遍，这样的话慢慢随着时间会轻微变色，日子久了后会褪色更严重。后期油墨与画布印刷颜色混合，其特点就能和原作一模一样，难以分辨。但是在光照强烈或者放大镜观察下，会观察到画面有点点组成或者出现几何图形。这样的大多数都是复刻画，这样的复刻画缺少画面的质感和纹理感，需要细心观察和触摸就能看出来。哦，臭土豪，你太厉害了！你不要以为你说的那么深奥，让人听不懂的样子就很厉害。我可是有鉴定书和大师签名的。我家先生是油画大宗师，一眼就能看出你这画是假的。你这证书有毛用啊？你别骗我，哪有那么年轻的油画大宗师？你们说是假的就是假的了吗？这样吧，要不我现在打电话叫鉴定师过来。鉴定师要是说这个是真画，我二话不说十倍赔给你。十倍，那就是五千万。哈哈，我不信你一个开红旗 H 5的人能赔得起。继续吹吧，还说叫鉴定师。谁不知道你是不是路边随便找个人来冒充？方青山宗师，你听说过吧？他是我们艺协的顾问，我可以让他带一个团队过来，但是前提是，若是他们鉴定此话是假的，那我就报复快说你敲诈勒索。哈哈，各位有话好说，有话好说。<笑>没想到遇到艺术协会的会长了，哎，这是我花了上百块在五环那里的一个胡同口买的，他当时和我保证说这个高仿的绝对不会被看出来的，要是捕快真来了。发现我这幅画是假的，那之前敲诈别的客户的事情被发现，可真的就要采风认机了。这回怎么认怂了？我这是看在唐会长的面子上，不跟你们计较。这样吧，这幅画不用你们赔了，还用你们今天在我店里所有的消费免单，我们的事情就一笔勾销，怎么样？可以，那你让人向我的小女朋友道歉，你们吓到她了。她脾气那么火爆，她不吓我就不错了，这个没问题。对不起，这位小姐，让您受惊了。老板，这可是五百万啊！你怎么那么轻易的不用他们赔了呢？不会真的是像他们说的是假的吧？之前和我们说这些话都是真迹，害得我们每天把他当成大佛一样供奉着，每天给他擦拭，找人专门盯着他，生怕有人不小心把他给摔坏了。这回你和我说是假的，我们终究是错付了。你给老子闭嘴！还有，把你们店里的仿真画全部撤走，免得以后继续祸害其他的人。好的好的，我现在就让人去把画清理了。去去去，你去把所有的画都收一下。好家伙，全都是假画，之前估计是坑骗了不少人了吧？<笑>没有没有。十三，你那么多超跑，你都送幽梦一辆超跑了，我是你的小女朋友，我也要一辆。<笑>行吧，这辆顶配版其实十五是拿去开吧，比较符合你暴躁的气质。<笑>啊！臭土豪，你别跑！竟然敢说我脾气暴躁！<笑>
。顶配版骑士十五式是那辆能够抵御十五公斤 TNT 炸药等级的公鸡，堪称公路上坦克的越野车嘛。这可是价值五千万，说送就送。难道一开始在一些门口，他说他男朋友拥有布加迪黑夜之声是真的吗？我操，神好啊！我居然作死去搭讪人家的女朋友。呃